嘿、hey, ，大家好，我是一王，欢迎来到这期的开箱一文路啊。这次我们来开箱的是英特尔的 Compute Card 啊，卡片式微型电脑，从 Optiplex 开到 NUC 8啊。然后今天我们这一个迷你主机系列终于要进入到一个全新的高度啊。我们这次开箱的这台电脑，它只有一张信用卡的大小，而且厚度也只有几毫米。啊，因为它的概念比较抽象，所以我们先把它拆出来，啊，一边拿着实物做演示，一边跟大家介绍。嚯、哦，哦，一个小盒子，呃，看起来不是原盒，这块胶布切开过，然后另外找了这个透明胶粘上去的 ，Pre-Production Engineering Simple。我居然买到了 ES 版，还是说这个盒子跟它里面的不配套呢？哎，继续开。哦，啊、哦，对，没错啊，这张小小的就是我们这一次的电脑了。居然还有说明书的吗？这本说明书也是非常的有意思啊，它只是简单的写了配置，然后是安全信息、监管信息什么的，然后每一页用大大的字写着 preliminary， 啊，初步的预备的，然后后面几页啊还说明是专门留白啊，这空白的，就连这个说明书它都是工程样板。好，那么终于可以来看一下这个本体了，在这么一张小小的卡片里面啊，就装了一台 i 5处理器的电脑。机身整体是铝合金外壳加一小节塑料的顶盖啊，正面的面积只比一张信用卡长上那么一点。正面的右下角有一个英特尔的 logo， 其他就没有了。然后反过来背面是参数以及序列号什么的。从背后的参数这里可以看到，这张 Intel Compute Card 的配置是七代的 Core i5 处理器加八 G 内存加一百二十八 G 固态。实际上它里面还包含了无线网卡啊，对，没错，就这么多东西全部收在了这么一张啊不到五毫米厚的卡片里面。不过在背面参数表的下方还能找到两行字啊，写着工程样板啊，不能出售或者出租，仅为探索、演示或者开发使用啊。没错，这张卡它确实是工程样板啊，希望至少里面的处理器才是正式版吧。背面的两边能看到外壳的接风处啊，等测试全部做完之后，我们再来拆开看一下里面是什么样的构造。卡片的头就是一块塑料，呃，没有别的东西了。然后它做了一个斜边式的设计，然后边缘这也是圆弧状的。最后是屁股，有两颗螺丝，拧掉之后应该就可以拆开了啊。中间是一个两段式的接口。熟悉数码这一块的朋友，应该会马上发现，它作为一台电脑啊，缺少了一些重要的部分啊。首先，第一个就是没有供电啊，没办法开机，然后它缺少散热模组啊 ，i 5也不知道是怎么压得住的。最后，它缺少 I/O 接口，我们常用的鼠标键盘甚至显示器啊，都没有办法给它接上啊。屁股后面那个不是 Type C 接口，我试过了啊，所以这个时候就要来讲一讲这个 Intel Compute Card 啊，计算卡它的设计理念了。这张计算卡是英特尔在2017年的 Compute Tech 上面推出的，它主打的是一个模块化电脑的概念啊，它将电脑的 CPU、内存、硬盘等主要的部件集中到了这么小的一张卡片里面，你可以很轻松的将它放在口袋啊，或者是钱包里面随便的带走。根据不同的场合，你可以将它插入到 Dock、一体机啊、笔记本，甚至是平板里面，组成一台完整的电脑来使用。这么做有几个好处，第一个是极致的便携，你不管是 ITX 主机啊、n u c 还是说笔记本，甚至平板，你再小肯定也是小不过这个东西的。第二个是数据管理方面的优势，你直接将资料连同电脑一起拔下来随身携带了，那么你去到哪里都能使用同一套的资料。然后你都已经将数据放在身上断电保存了，那么黑客也拿你没办法了，呃，物理黑客除外。最后一个是成本方面的优势，你可能需要在不同的地方使用电脑，比如公司和家里面，那么你只需要买一张这个核心的计算卡，然后在不同的地方放上 dock 和外设，那么你就都能用电脑了啊，总比你买几台电脑要划算。这么一套概念听上去还是非常不错的啊。那么为什么到了现在，大家好像都没有听说过这么一个东西呢？啊，那么我们就来上机测试一下，看看它实际使用起来的体验是怎么样的。像前面说的那样，光有这个东西它是没有办法工作的，你还需要 dock 或者一体机或者笔记本或者平板电脑。我们花了一些功夫找到和它匹配的 dock 扩展坞啊，是这个样子的。适配英特尔计算卡的扩展坞有两种，分别是普通版和豪华版。我在闲鱼上面能找到的，可以支持这一张计算卡的，我买得起的只有这种二手的啊、呃、豪华版。然后我还花了几十块钱买了一个这个供电器，是惠普的六十五瓦的电源适配器，这个很普通了。我们还是来看一下这个扩展坞吧。
首先可以看到这个标签被撕了一半啊，这个 dock 不知道是哪一个单位淘汰出来的，然后是电源开关键以及这个电源指示灯，这个地方是装卡的接口啊，等一下装卡的时候再来仔细看。这条边呃啥都没有，然后左右两边是这个散热的通风口啊，以及一个笔记本的锁孔。剩下的这条侧边呢是 I/O 接口啊，十九伏的供电啊，网线接口四个 USB 3点不知道多少，两个迷你 DP， 呃，没有雷电比较可惜。最后是底部能看到风扇和散热鳍片啊，这个东西呢它还是要散热器才能用的。剩下就是四个脚垫以及两个螺丝孔，这两个螺丝孔估计是挂在到显示器背后或者是什么安装支架上的。Dock 的外观看完了，我们打开这个盖子，看看这张卡是怎么样装进去的啊，这上面只有一个螺丝啊，往后一推，可以了。这里面是可以看到有硅胶垫的，可以保证它和散热器的良好接触。然后我们将 Intel logo 这一面向上，然后这样子捅进去，然后捅到底，就安装完成了。这个有弹簧的东西呢，它是拔卡时使用的一个把手啊，你将它打上来，然后往外一推。就可以让这张卡和接口进行一个分离了。接下来你要捏着计算卡露出来的仅有的那一点点，用力的将它拔出来。啊，大家都知道，硅胶垫呢它是有粘性的，所以这个插拔的体验就非常的不良好。这个时候大家可能会有一个疑问，就是这样子的安装设计，它能保证这个计算卡和散热器之间的热量传导啊情况良好吗？啊，这个 Dock 实际上我们已经换了一个了。第一个啊，它有一些变形，这个计算卡的一个边角啊会翘起来一些，然后这个散热的表现就非常的糟糕。换回来的第二个 dock 呢，这个接触的情况就好受了不少。然后我们自己还在这个顶盖的底下啊，粘上了一个垫子，将这个计算卡往下压啊，让它和散热器保持一个啊亲密接触的状态。所以我们将它推到底啊，然后将这个盖子盖上啊，就可以开机试完了。算上 dock 之后，它确实没有比现在的 NUC 八便携多少啊，但它的设计理念是只带里面这张卡轴嘛。为了将它连接到显示器，还要准备一条迷你 DP 的转接线。开机，哦，亮了 ，Intel Compute Card。嗯，这个 BIOS 非常的经典有情怀。我们发现这张卡它里面的硬盘是自带有操作系统的啊，进到桌面之后，右上角首先是一个大大的 Compute Card i 52017年9月15日，啊，这个操作系统呢，它还是英文版的。桌面上只有两个软件都是散热方面的啊，所以这张计算卡它很有可能还是当年啊演示的时候用的。这么有纪念价值的东西，也不知道卖家是从哪里搞来的。啊，这个操作系统我们会铲掉，装回一个最新版的 Win 十，方便跑车什么的啊。但在那之前，我们先看一下它这张计算卡里面的配置等情况。首先还是方便好用的老朋友 CPU Z 软件啊。先来看一下处理器的参数 ，CPU 的型号是 i 5 7 Y 5 7啊，对，没错，是 Y 系列的，也就是当年的 Core M 的后续。这是一款面向超薄本和平板电脑的超低电压处理器。型号的结尾这里有一个括号 ES 啊，说明它是一颗 QS 正显 CPU， 也就是和正式版基本一样的测试版啊，还好不是不显的。底下这里可以看到它是双核四线程的啊，可以看出来它的性能和桌面版的 i5 不是一个水平。内存是 DDR3 8 G 双通道的啊，晃一晃鼠标之后可以看到它的内存频率是1866的。核显是 HD 6 1 5啊，还不如之前那两台迷你电脑呢。然后这个驱动它还是贝塔版的。我们用英特尔的固态工具看了一下，它里面的 SSD 型号是 Pro 6 0 0 0 P 啊，是一款 MEME 的固态，呃，健康是满的，呃，感觉应该用的不多吧。用 Crystal Disk Info 看了一下啊，它是 PCIe 3.0 乘2的固态，呃，充电时间只有20个小时，读写量也非常的低。这样的 SSD 应该没有清零的吧？这张计算卡里面自带的 WiFi 无线网卡是英特尔自家的 AC 8 2 6 5在当年来说还算可以吧，啊，是支持5 G 网络的，但是不知道为什么搜索不到我这里的 WiFi 6无线路由器，呃，有可能是驱动版本的原因。好，现在最新版本的 Windows 10已经装上去了，测试也跑完了，终于可以来看一下这张传说中的计算卡实际的性能表现如何了。这一次跑的测试项目不多，一是因为时间的关系，另外一个就是因为啊、呃、性能表现可以说是一目了然了。虽然都是叫做 i 5但是在 CPU 测试软件 Cinebench 中 ，G Y 五七的多核得分只比8 2 5 9 U 的单核得分高出约 
。七百五七它毕竟是面向平板和超薄本的 Y 系列超级电压处理器，它只有双核四线程 ，TDP 只有四点五瓦啊，长锐屏 PLE 功耗也只有六瓦而已。那和八里面这一颗八二九 U 是四核八线程的，而且长时锐屏功耗可以跑上三十瓦。实际上 ，Camille Car 在跑二十测试的时候，只有刚点下 Run 按钮的那几秒钟里面，能保持着九瓦的功耗啊，然后很快 CPU 的温度就达到一百度开始降频，然后就一直保持着六瓦功耗八十度左右的 CPU 温度跑完整个测试。实际上，按照功耗和成绩的比例来算的话，啊，七百五七的能耗比是要比八二五九 U 要高的，啊，但绝对性能还是低了一些，只能满足比较简单的工作需求。我们也给它跑了 GFX Bench 图形性能测试，啊 ，HD 六幺五和 Iris Plus 六五五的得分差距还是有那么一点大的。我们当然也进行了实际的游戏试玩。撸啊撸大乱斗幺零八零 P 极地换之下，计算卡在打团的时候只有三十帧左右啊，功耗一直维持在六瓦上下。幺零八零 P 极高画质，其实我们也录了，呃，也放出来吧。啊，七百五七在打团的时候就只剩下二十帧左右了，啊，非常的有电竞感。呃，总的来说，撸啊撸开7 2 0 P 最低画质娱乐一下，应该还是可以的啊。剩下就是玩一玩 g a l u Game 什么的吧。最后是考级测试啊，首先是单考 FPU， 二十分钟之后 CPU 温度保持在八十多度啊 ，CPU 功耗是六瓦，然后频率是一点七。这个时候 Dog 风扇的声音是四十多分贝啊，其实还不算吵啊，但是有一个问题就是七 Y 五七的性能实在太弱了，动不动就要锐到最高频率，然后时不时这个风扇就要呼呼的来两下，还是挺烦的。接下来是 FPU 加 GPU 双考二十分钟啊，整个 SOC 的总功耗还是六瓦左右，但问题是 CPU 要跟 GPU 分啊，于是就导致两个的频率都不高，这也是为什么刚才的游戏表现这么差了。温度的话倒是不高 ，CPU 和 GPU 都是八十度左右 ，CPU 温度比刚才单考时还低了几度，然后风扇的总噪音还是四十多分贝啊，毕竟总的功耗还是差不多的。哦，对，差点忘了，这个散热表现呢，是要将整个 dock 垫高之后才能获得的啊。前面那些性能数据也是这么测出来的。这个 dock 虽然自带有脚垫，但还是不够高，直接放在桌面上，对这个进风还是会有影响。OK， 该测的都测完了，终于可以打开来看一下里面是长什么样子的了。嗯，理论上只要拧掉这两颗螺丝就可以拆开了。嗯，开干。嗯，好像是这样。跟说好的好像不太一样。哦，原来里面还有两颗螺丝。这个屁股的盖子居然是金属的。哦哦哦哦，耶！这基本上就是一块 Core M 处理器平板电脑的主板啊，这个散热胶垫因为比较容易碎，这里就不撕了。这两颗应该是内存来的。这一块是 CPU 加南桥或者核显，然后 CPU 跟底壳之间居然也是用的导热胶垫啊，把它铲掉换成七九二幺，不知道散热性能会不会大幅提升呢？反过来这一面无线天线和这个 BIOS 的电池。WiFi 无线网卡，它有可能是走 CMVI 协议的，所以可能只是半张啊。这个就是 SSD 了，最后这一大块就是供电模块啊。这整个东西的集成度还是蛮高的。喂，哎，干脆还是换成七九二幺，再加一点点，接触应该就不错了。换完硅脂重新装回去之后，我们重新再跑了一次二十分钟的 FPU 啊，然后发现 CPU 温度直接下降了二十多度 ，Dock 的噪音直接降到了三十八、三十九分贝啊，安静了非常多啊。因为 DB 是按指数算的，我算了一下啊，大约只有原本音量的百分之二十。当然，因为功耗强的原因 ，CPU 功耗还是只有六瓦，频率还是一样的。啊、呃，如果用 XTU 超一下的话，性能估计还能提升不少啊、呃。但是因为再怎么超，也就这个水平了啊，所以这就不折腾了。啊，顺带一提，装了最新版的无线网卡驱动之后，已经能识别出 WiFi 6的无线路由器了啊、呃。毕竟17年的时候 ，WiFi 6这个东西还没有出来。总的来说，英特尔这个 Compute Card 计算卡的设计思路还是比较有意思的啊，确实具有创新性。如果它真的成功了，确实有机会改变个人电脑的使用体验
呃，不过比较可惜的是，啊、呃，实际试用下来啊、呃，能够发现它在一些比较关键的地方啊、呃，存在着比较明显的缺点。首先，第一个不足的地方就是扩展性或者说可升级性啊。这个 Compute Card 除了 I5 顶配是8 GB 内存以外啊，其他配置最大也只有4 GB 内存。跑现在的 Windows 及软件啊，我觉得是不太够用的。然后硬盘最多也只有1 2 8 G 啊，装不了太多的东西。第二个不足的地方就是价格了啊！这种创新性的产品要把研发费用给它摊进去啊！在停产这么久之后的现在，全新的啊，赛亚处理器加四 G 内存加六十四 GB 固态再加 Dock 的一个啊机器，要一千九到两千六百块钱，然后 i 三版本加上 Dock 还要差不多四千块。i 5版本的计算卡，当年英特尔官方的指导价是609美刀啊，不含那个 dock 啊，这个便宜版的扩展坞单买还要一百多美刀，整一套加起来换算成人民币啊，就已经要五千左右了。我这里还是买的 QS 版的计算卡加二手的 dock 才能在两千以内搞定的。那么计算卡它最后的一个问题就是在售价比较高的情况下啊，它实际出来的性能表现却比较难令人满意。呃，计算卡这个产品实际卖出了多少，我们不得而知啊。但是在一九年初，英特尔就宣布啊，直接砍掉了整个产品线啊，它甚至还没来得及推出第二代。我们之前开箱过的一款产品。啊，没有内障的笔记本 Next Dock， 它的厂家和这个 Compute Card 其实也是有一段故事的。这家公司在一七一八年的时候也是很努力的想为计算卡推出笔记本类型的配件啊，但是到了一九年初就被告知啊，这个产品线后续不会有新的型号了啊，所以这个叫做 Next Pad 的项目也就被搁置了啊，非常的可惜。总的来说，我们可以看到，这么多年来，英特尔一直在努力的对啊个人电脑进行创新，提出新的形式啊，希望改善大家的计算机使用体验啊，这一点是值得支持和肯定的啊。就是他们在创新的同时，如果能再多考虑一点啊普通用户的实际需求以及对价格的接受能力就好了。好，那么这次的影片就到这里了。如果喜欢的话，记得点赞和评论支持一下啊。喜欢中再点一个订阅，就不会错过后面的精彩内容了。我是一王，下期再见，拜拜。啊，说起来，计算卡还有一个不知道算不算是缺点的问题。假如用户他买了一张计算卡就可以到处用的话，那么对于厂家来说，那不就是少卖了电脑吗？